E começou hoje o cadastramento para o saque do FGTS das famílias atingidas pelas enchentes em Guaramirim. A previsão é de que o benefício esteja liberado em 30 dias após a realização do pedido. Cerca de 4 mil pessoas devem receber os valores para ajudar né, justamente na reconstrução do que foi perdido. A Ana Paula mora na Vila Freitas, bem ao lado de onde aconteceu o deslizamento da rodovia SC-108. Ela viu de perto o sofrimento das pessoas que tiveram as casas atingidas. A gente acordou três horas da manhã com o barulho e saiu correndo de casa. A gente não viu nada porque estava tudo escuro. Daí a gente só viu as pessoas gritando. Daí as pessoas entraram dentro da minha casa para pegar, se abrigar ali, porque estava horrível aqui. Não, dava, não tinha nem como passar para lá. De algumas casas restaram apenas os escombros. Os amigos nossos ali perderam tudo. Foi horrível. Coisa assim que a gente espera, assim, pede para Deus que nunca mais aconteça isso, sabia? O local onde aconteceu o deslizamento de terra, aqui na SC-108, continua do mesmo jeito. Desde o dia 18 de fevereiro, quando fortes chuvas atingiram a região. Inclusive, a gente está aqui nos destroços, onde as casas foram afetadas e a maioria dos moradores tiveram que deixar o local. O valor estimado da obra é de mais de 3 milhões de reais, mas não tem o um prazo para que os trabalhos comecem. Para ajudar as pessoas atingidas, hoje começou o atendimento para o cadastro do saque do FGTS, que acontece no ginásio de esportes prefeito Rodolfo Jam, em Guaramirim. Logo cedo já tinha moradores na fila. A dona Sandra tem uma casa próxima à região do deslizamento e aproveitou para se cadastrar. Teve 12 casas que não sobrou nada. E daí a minha não chegou a afetar, mas tive que sair também. Né? Daí está assim, tudo parado, não fizeram nada ainda. Nesse primeiro dia, os atendimentos estão sendo feitos para os atingidos da Vila Freitas, região mais comprometida. Na sequência, serão atendidos os moradores conforme os meses de nascimento. É quem nasce em janeiro e fevereiro, é dia 15, março e abril, dia 16, assim sucessivamente até dia 22, é, é, novembro e dezembro. Né? Certo. Quais os documentos que as pessoas precisam trazer aqui para o cadastro? É importante frisar... É, precisamos de todos esses documentos com cópia, né? É, um documento de identificação com cópia, a carteira de trabalho com todos os seus registros, né, para poder ter o saque, o número do PIS e o comprovante de residência. Não vai ser aceito declaração, em hipótese nenhuma. Né? Se pessoas que moram em aluguel e não têm um comprovante de residência, é, a declaração não vai ser aceita. Relembrando que comprovante de residência não é só água e luz, pode ser telefone, internet, boleto bancário, carnet de loja. Então são vários itens que compõem esse, esse comprovante de residência. Né? A Defesa Civil estima que cerca de 4 mil pessoas serão beneficiadas e elas recebem os valores 30 dias após o cadastro. O seu Valmir teve parte da casa dele atingida e vai usar o dinheiro para reconstruir o que foi destruído. Meu cunhado perdeu a casa dele toda, né? A outra casa da nossa vizinha desabou também. Foi uma situação bem, bem chata, né? Já com a reconstrução, pra melhorar alguma coisa ali, né? A lista completa com o nome das ruas e bairros onde o saque do FGTS será liberado está disponível no site da Prefeitura de Guaramirim. É um limite de R$ 6.220 por conta. Se tu tiver mais de uma conta com saldo no, no, no FGTS, você saca de duas contas esse, o máximo desse valor ainda, R$ 6.220. Apesar da liberação do FGTS aliviar as contas e ajudar os moradores na reconstrução das vidas, o que eles querem mesmo é que a SC-108 seja liberada. Ah, com certeza, tudo organizado lá em cima, né? Porque a gente fica, tipo assim, a gente nem é tanto prejudicado. O problema é as outras pessoas, coitado, que precisam dar toda aquela volta, todo o transtorno. Que nem eu tenho criança na escola, tem que descer lá embaixo, pegar o um ônibus, voltar sozinho de noite. Então, sendo que parava bem na porta de casa, né? O importante é eles resolverem aquilo o mais rápido possível. Tem gente que está esperando eles mexer para poder é, reconstruir, que tem casas que dá para reconstruir, para voltar a morar, né? Porque são anos de vida ali, né? E daí sair assim e ninguém toma providência o mais rápido possível para se resolver, né? Daí toda a gente fica comovido com todo mundo, né?